ஹலோ ஆல் ஓகே இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் என்ன அப்படின்னா ஒரு பாடகருக்கு மூச்சு பயிற்சி அதாவது ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு மனுஷன் உயிர் வாழறதுக்கு மூச்சு விடுறது எவ்வளோ முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு பாட்டை ஒழுங்காக பாடுறதுக்கு மூச்சு விடுறது மட்டும் இல்லை அந்த மூச்சை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எதுக்காக வந்து மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரலாம் பாடுறது அப்படிங்கிறது பேசுகிற மாதிரி கிடையாது ஒவ்வொரு பாட்டு பாடும்போதும் அதில் உள்ள ஒவ்வொரு வரி அதாவது ஒவ்வொரு லைனை பாடும்போதும் அந்த ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒரு தனித்தனியான கால அளவு இருக்குது கால அளவு அதாவது டைம் ஃப்ரேம் ஓகே ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கால அளவுக்கு அந்த வரி நம்ம பாடும்போது எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் சீரான ஒரு மூச்சோட நம்ம வந்து பாடணும் இப்போ நம்ம பாடும்போது அந்த இடத்துல மூச்சு கம்மியானாலோ இல்லை மூச்சு நம்மளால் சரியாக விட முடியாட்டினாலோ இல்லை தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம மூச்சு இழுத்தாலோ அந்த இடத்துல வந்து தேவையில்லாத சப்தங்கள்லாம் வரும் அப்படி வரும்போது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது இதை வந்து அகாரமாக மூணாம் காலத்தில் என்னால் ஏழு தடவை ஒரே மூச்சில் பண்ண முடிஞ்சது முறையான மூச்சு பயிற்சி மூலமாக இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்மளால் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் கண்மணியே காதல் என்பது கற்பனையோ காவியமோ கண் வரைந்த ஓவியமோ எத்தனை எத்தனை இன்பங்கள் நெஞ்சு நில் பொங்குதம்மா பல் சுவையும் சொல்லுதம்மா ஸோ இந்த பாட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பாட்டில் பல்லவி ஸ்டார்ட் டு எண்ட் ஒரு இடத்துல நான் மூச்சு விட்டுருப்பேன் ஓகே ஸோ என்னுடைய கோல் எய்ம் என்ன அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சியை இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி அந்த ஒரு இடத்துல கூட மூச்சு எடுக்காமல் பாடணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகே ஸோ இதை எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் சரி இப்போ நீங்கள் என்னை கேட்கலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி என்னால் பாடும்போது சரியாக மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணி விட முடியல இதுக்கு நான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ரெண்டு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று வந்து இதுக்கு நிரந்தரமான தீர்வு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இன்ஹேலிங் அண்ட் எக்ஸேலிங் இந்த எக்ஸசைஸ் மூலமாக அதாவது மூச்சை இழுத்து மூச்சை விடும் அந்த பிராணாயம பயிற்சி மூலமாக நம்மளுடைய லங் கெப்பாசிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ லங் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணினாலே அந்த மேக்சிமம் நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து நம்மளால் வந்து கண்டெய்ன் பண்ணி லாங் ஃப்ரேசஸ்லாம் வரும்போது நம்மளால் அதுக்கேற்ற மாதிரி மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாட முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு நிரந்தர தீர்வு நம்ம இது வந்து இந்த பிராணாயமாக வந்து நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை அழகான முறையில் நல்ல சீராக சீரான வகையில் மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாடுறதுக்கும் பிராணாயமம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நானும் அதுக்கு உண்டான முயற்சியில் தான் இப்போ இருக்கேன் பிராணாயம யோகா பிராணாயமா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப நல்லது தெரியாதவங்க வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பாட்டு இப்போ பிராணாயமாக நீங்கள் ஆரம்பிக்கலை ஓகே இனிமேல் தான் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாட்டை வந்து கரெக்டாக மூச்சை கண்ட்ரோல் பண்ணி விடணும் அப்படிங்கும்போது எல்லா பாட்டிலையும் வந்து நீங்கள் ஒரே மூச்சில் பாடிட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான சில கேசஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீளமான வரிகள் அதாவது லென்த்தி ஃப்ரேசஸ் எது அப்படின்னு ஒரு பாட்டில் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஃப்ரேஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஹேல் ஒரு மூச்சை இழுத்து கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் அதாவது இப்போ மைக்கில் பாடுறீங்கன்னா மைக்லேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்து போய் கொஞ்சம் மூச்சை நீங்கள் இழுத்து விட்டுக்கிட்டு நீங்கள் பாடி மேனேஜ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் அந்த மூச்சை இழுத்து விடும்போது அந்த சவுண்டு வந்து மைக்கில் வராமல் பார்த்துக்க வேண்டிய அவசியம் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அந்த லென்த்தி ஃப்ரேஸ் எது அப்படிங்கிறது வந்து பாடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அந்த பாட்டுக்கு நடுவில் அந்த லைன் வரும்போது நம்மளால் டக்குன்னு இதை மேனேஜ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ முன்கூட்டியே தெரிஞ்சால் ஓகே இந்த இடத்துல லென்த்தியான ஒரு வரி வரப்போகுது இங்கே வந்து நம்ம ஒரே மூச்சில் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முந்தி இந்த லைன் பாடி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சின்னதாக ஒரு இன்ஹேல் ஒன்று பண்ணிக்கலாம் அந்த ரிதம் தள்ளி போகாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுதான்
ஓகே பிராணாயமம் எப்படி பண்ணுறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒருவேளை யாருக்கும் யாருக்காவது தெரியாமல் இருந்திருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிராணாயமா அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது மூச்சை இழுத்து மூச்சை வெளியே விடுறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த பயிற்சி தான் ஸோ ரெண்டு விஷயம் அதில் வந்து மூச்சை இழுத்து மூச்சை விட்டு மூச்சை இழுத்து மூச்சை விட்டு இந்த மாதிரி ரெப்படேட்டிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து மூச்சை இழுத்து கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு நம்ம மூக்கில் உள்ள ரெண்டு துவாரங்களையும் திறந்த மெனிக்க அந்த மூச்சை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் உள்ளே ஓகே அந்த வெளியே அந்த இழுத்த மூச்சை வெளியே விடாமல் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம இழுத்து வச்ச மூச்சை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே விடணும் இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் இது பண்ணுறது மூலமாக வந்து நம்ம அதிக நேரம் நம்ம மூச்சை அடக்கி வச்சுக்கிற அந்த அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து சிம்பிள் சில பேர் வந்து இந்த விரல் யூஸ் பண்ணி இந்த விரல் யூஸ் பண்ணி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வழிமுறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இதில் இந்த விரல் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எனக்கு எதுவும் ஒன்றும் பெருசாக ரூல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து சிம்பிள் ஏதாவது ஒரு விரல் உங்களுக்கு எந்த விரல் வந்து உங்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கோ அந்த விரலை வச்சு ஒரு ஒரு துவாரத்தை மூக்கில் உள்ள ஒரு துவாரத்தை நீங்கள் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்னொரு துவாரம் மூலமாக மூச்சை இழுத்துக்கோங்க மூச்சை இழுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ நேரம் உங்களால் அதை வச்சுக்க முடியுமோ வச்சுக்கிட்டு அந்த இன்னொரு மற்றொரு துவாரத்தை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்னொரு துவாரம் மூலமாக நீங்கள் வந்து மூச்சை வெளியே விடலாம் ஒரு ஒரு சும்மா ஒரு டெமோ மாதிரி பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களால் எவ்வளோ நேரம் பண்ண முடியுமோ நீங்கள் மாறி மாறி பண்ணலாம் மாற்றிக்கலாம் துவாரம் மாற்றி பண்ணலாம் நீங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த மாதிரி துவாரங்களை மாற்றி மாற்றி நீங்கள் பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மூச்சை இழுத்து ரொம்ப நேரம் மூச்சை அடக்கி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா விடுறது வெளியே விடுறது ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் க பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுடைய லங் கெப்பாசிட்டி கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நம்மளால் மூச்சை நம்ம நினச்ச நினச்ச வேணிக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே குட் லக் பெஸ்ட் விஷஸ்